メール本文へのさまざまな装飾によりメール本文を強調できますこれまで送信メールを作成する際文字に対する装飾をせずに入力をしてきました書式の設定を行うことでメールの本文の色を変える大きさを変える太字に設定するなどのさまざまな装飾によりメール本文を強調できます書式の設定は本文に対してのみ行うことができ件名や宛先の文字に対して装飾を行うことはできません G メールのロゴや受信トレイラベルをクリックしトップ画面を表示して作成をクリックして新しいメールの作成画面で操作を体験しましょう書式設定のメニューは使用しているパソコンのブラウザの横幅に応じて表示が切り替わりますここでは全画面表示シフトキーでオップアウトをクリックしてメール作成画面をブラウザに大きく表示して書式設定の体験をしましょうメールの作成画面の横幅が長くないときは一部の書式設定オプションだけが表示されますその他の書式設定オプションをクリックすることで全ての書式設定オプションを表示できます文字のフォントの種類の変更文字の大きさの変更太字の設定車体の設定下線の設定文字の色の変更文字の水平方向の配置箇条書き番号付きリストその他の書式設定オプションといった書式を活用しメール受信者が分かりやすい本文となるように表現を工夫しましょうあまり複雑な書式設定にしないことをお勧めしますメールにファイルを添付できますメール送信相手に確認して欲しい情報が膨大である場合や資料のテンプレートに対して入力をして欲しい時などにファイルを添付しますここではメールに対してファイルを添付する際の操作を解説しますメールに対して本文以外の内容を添付するには自分のパソコンやスマートフォンの端末の中にあるファイルをアップロードウェブサイトの URL を文字にリンクとして入力 G メールを操作しているグーグルアカウントで使用することができるグーグルドライブに保存されているファイルのリンクを共有などの方法がありますここでは自分のパソコン内のファイルを添付しメールで送信する手順を解説しますメールの作成画面の下部にあるファイルを添付ボタンをクリックして自分のパソコン内のファイルを指定してくださいここではファイルを添付したメールの受信をすぐに確認するため今操作している自分の G メールのメールアドレスを宛先に指定してメールを送信しましょう宛先件名本文を入力しファイルを添付したら送信をクリックしてメールを送信しましょう書式設定や添付ファイルの追加の操作をして送信したメールがどのように受信者に表示されるのかを確認しましょう受信トレイラベルから自分に当てて送信したメールをクリックして詳細を確認しましょう送受信したメールが添付ファイルを含んでいるときには添付ファイルをクリックしてファイルの内容を確認できますメールに添付されたファイルは G メールや Google ドライブで確認できるファイル形式例えば Microsoft Office の Word、Excel、PowerPoint のファイルや EDF、JPEG、Ping といった画像ファイルなどの形式であればダウンロードをしなくても内容を簡易的に表示できますこの機能をプレビューと言います。過去に送受信したメールの添付ファイルから、必要なファイルを探したいときなどにプレビュー機能を活用できます。Gmail に添付できるすべての形式のファイルをプレビューできるわけではありません。プレビューができないファイルの内容を確認したい場合は、ファイルをダウンロードして、そのファイルを確認するためのソフトウェアを使って
あそこ内で確認を行いましょうプレビューはメールの一覧画面にある添付ファイル名をクリックすることでも表示できます添付ファイルを含むメールを詳細表示するとメールの詳細画面の最下部に添付ファイルが表示されます添付ファイルにマウスカーソルを合わせてダウンロードボタンをクリックするとファイルをダウンロードできます